שלום לצופים שלנו, היום אספר לכם על תרגילים שמסייעים לכם להיות גבוהים יותר וכמובן גורמים נוספים שעליהם דיברנו בקליפים אחרים, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. הגובה כאמור משחק תפקיד חשוב בשיפור האישיות שלנו. לכן אספר לכם על אחת הדרכים להגדיל את הגובה שלנו ובאופן טבעי, כמובן על ידי פעילות של מתיחות ותרגילים שונים. אציין ששילוב של שגרת אימונים נכונה יחד בתיאום וקורולציה של דיאטה מתאימה, כמובן באופן אישי למטופל הפרט, וכמובן גם צמחי מרפא שונים וכולי, יביאו לו תוצאות אופטימליות. וכמובן, ככל שהקדמנו תרופה למכה, כלומר, ככל שהתחלנו בהליך הטיפולי אה, בגיל צעיר יותר, כך הפוטנציאל הטיפולי שלנו יהיה גדול יותר וגבוה יותר, ונוכל אה, לשפר את הגובה של הבן אדם, את הגובה של הנער או הילד, אה, כמובן ולהפך, כלומר, ככל שהגענו בגיל מבוגר יותר או בוגר יותר, ככה... היכולת שלנו ל- 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 לעזור לאותו בן אדם, אותו מטופל לצמוח לגובה, הוא מצטמצם. אך כיום נדון על פעילות גופנית נכונה שמסייעת לחיזוק השרירים ולשחרור הומוני גדילה, אשר הם אלו הגורמים, הקטליזטורים האחראיים לצמיחה לגובה שלנו. ואציין כי תזונה נכונה שומרת על ההורמונים הנ"ל פעילים יותר ומסייעת לבנות אה, מחדש יותר את התאים, לרבות תאי השרירים, עצמות ומערכות שונות בגוף, לרבות גם מערכת החיסון כמובן. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, אילו תרגילים בעצם מסייעים לנו לגבוה? למרות העובדה הידועה שהגובה שלנו נקבע על ידי גורמים גנטיים, הגובה שלנו יכול להשתפר ואפילו במידה רבה על ידי גורמים כגון דיאטה נכונה, פעילות גופנית וכולי. בדרך כלל הצמיחה לגובה נעצרת לאחר תחילת ההתבגרות, כאשר הצלוחיות, הצלחות של הגדילה, של הקצות האפיפיזה, הקצות העצם, נסגרו. אם בוא נגיד, זה בעיקר כמובן בעצמות הארוכות, אני לא יכול לצייר כי כבר כתבתי כאן על הלוח, אבל בכל קצה עצם יש את הסחוסים, יש את סוטה אפיפיזה של העצם, שמשם יש לוחיות גדילה שהעצם יכולה להתארך, וככה אנחנו יכולים בעצם לגבוה ולהתארך. כמו כן נציין שכאשר צלחות הצמיחה, לוחיות הגדילה שלנו שבעצמות הארוכות בגוף התגרמו, כלומר שקעו מהמשקעים של סידן וכולי, אז לא נוכל בעצם לעשות יותר מדי. ואציין שיחד עם זאת הצמיחה עדיין עשויה להימשך באנשים מסוימים כמובן, אפילו בגיל 22 עד 25 בממוצע, אוקיי? אז אי אפשר להגיד לא לכל דבר, אך ניתן להוסיף לעיתים בגילאים האלה מספר סנטימטרים בודדים בין 1 ל-3 סנטימטרים, למרות שלרוב כמובן רוב הפוטנציאל, הפוטנציאל הגדול זה בגיל הצעיר יותר, וככל שכמו שהקדמתי להגיד ונקדים תרופה למכה ונגיע בגיל צעיר יותר, ככה הפוטנציאל שלנו לממש מקסימום, למקסם את הצמיחה שלנו לגובה, הולכת ועולה. וכן, נעבור כעת לתרגילים. כמו שרשמנו כאן, אז התרגילים, יש הרבה תרגילים שהם מאוד חיוניים ומסייעים לנו. אז תחילה אציין שהתרגילים האלה צריכים להיות לפחות, אנחנו צריכים להיות פעילים בהם לפחות שלוש פעמים בשבוע בצורה עקבית, קבועה, גם הגוף צריך להתאושש מהם. לעיתים אפילו פעמיים בשבוע זה גם כן מספיק, אך לרוב המצב הכי אידיאלי זה יום כן יום לא. ישנם מצבים כמובן בהתאם לפרט, למטופל, שאני אומר אפילו כל יום, אבל כל מקרה לגופו זה באופן כללי. אז התרגיל הראשון שהמומלץ לנו כאן הוא להתעלות על מתח, על מות של מתח, אז תלייה על מות של מתח, שהוא מאוד חשוב, אנחנו פשוט לא תופסים, יש כאלה מותות שאפשר להבריג אותם למשקוף. ומתלויים עליהם, משמיטים את כל השרירים, כלומר משחררים את השרירים למעט כפות הידיים שתופסות, משחררים את השרירי הכתפיים, את העמוד לשדרה, אנחנו צריכים להרגיש את החוליות פשוט מאוד נפרדות, נמתחות, כנ"ל גם לגבי הירכיים, העצמות של הירכיים, לשחרר את האזורים האלה, כמו כן החוליות בעיקר, צריך להרגיש את התחושה של מעין אי נוחות עד כדי שחרור של חוליות, בעיקר מרגישים את זה בגב התחתון. אוקיי, okay, בחוליות הלומבריום ובחוליות התחתונות של עמוד השדרה וחשוב באמת להימתח ככה בצורה די אידיאלית לחזור ולהרפות כמובן את כל, שריר, את כל שרירי הגוף, להימתח, לעצום עיניים, להרגיש ככה את כל הגרביטציה, לתת לה לפעול עלינו, להרגיש כמו שאמרתי כל חוליות עמוד השדרה נפתחות לרבות המפרקים, החוליות, הכל צריך להיות ככה משוחרר כדי לאפשר שהשרירים לא יהיו מקובצים כי ברגע שאנחנו נוסעים בסטרס אז הכל מקווץ, ואז אנחנו תופסים את העמוד של המתח ולא נותנים לגוף לעמוד השדרה עם התח. אוקיי? אז זה מאוד חשוב. כמו כן נציין שהמתיחה הזאת צריכה להימשך לפחות 20 שניות, 
כשלושה סטטים לפחות, כלומר עשרים שעות ממטח, לנוח בערך שלושים שניות או הדקה ולחזור חלילה כפול שלוש לפחות. ובאותה נשימה אציין גם שכוח הכבידה משפיע לרעה על היכולת שלנו לגדול ולגבוע. וזאת על ידי התחיסה של החוליות שלנו ותחיסת המפרקים שלוחצים על הסחוסים וכך נקבל מראה נמוך יותר, אז אלה שמרימים משקולות או אלה שעושים ערימות כוח או ערימות כבדות בעמידה או בישיבה צריכים גם כן להיזהר, כי פשוט עם השנים יש לנו לחץ על האזורים האלה ואז אנחנו גם שמים לב שהגרביטציה עושה את שלה גם כן מתגובה של אוסטאופורוזיס, כלומר התגלגלות העצם, ואנחנו רואים אנשים שבגיל מסוים, בגיל 20, היו מטר 70, מטר 80, ובגיל כעבור, בוא נגיד כמה עשורים, הם איבדו מספר סנטימטרים, סנטימטרים מהגובה שלהם, וזה הרבה פעמים קורה מאימונים לא נכונים, אימוני משקולות בחדר כושר לא נכונים, או לא מותאמים לפרט, או אימונים בחוץ, או וכולי, שהם לא מתאימים לבן אדם באופן אינדיבידואלי. תרגיל שני, מתיחות לעמוד השדרה, מאוד חשוב, ציינו כאן מתיחות לעמוד השדרה, המתיחות הן מאוד חשובות, כמו כן כמובן לנשום לאותו אזור, להרגיש יותר משוחררים, להגיע לקצות הבעונות שאנחנו מתחילים את עמוד השדרה להתכופף בצורה כזאת, עד שאנחנו מגיעים, אתם לא רואים את זה, אבל עד שאנחנו מגיעים פשוט מאוד לאצבעות הבוענות של הרגליים שלנו, כמובן לשחרר את שרירי האגן, להרגיש שהתנועה באה מהאגן ואחר כך מעמוד השדרה, וככה אנחנו מתחילים גם כן את הירך האחורית, את ההמסטרינג, את האזור האחורי של הירך, אז זה מאוד חשוב. כמובן שכאן הרעיון כאן למתוח את הגב, את האלקטור ספיינל, את הזוקפים של הגב, את שני השרירים שכאן. מאחור בגב, מתיחה רביעית או תרגיל רביעי נקרא לזה, זה קפיצות עם סקוואטים, אוקיי? אה, לא דיברתי, סליחה, לא דיברתי על מתיחות חתול, על מתיחות חתול זה התרגיל השלישי, אנחנו פשוט מאוד עומדים על עמידת 4 או עמידת 6 יותר נכון, ומקמרים את הגב, מכניסים את הבטן פנימה, כמו שחתול נבעל והוא מקמר את הגב שלו, ככה לתת להקנות לעמוד השדרה יותר גמישות, וזה תרגיל מתיחה חשוב. אז התרגיל הרביעי שדיברנו עליו עכשיו נדבר עליו זה קפיצה וסקוואטים, כלומר קפיצה וקפיפות ברכיים ביחד, והרעיון נותנים קפיצה קטנה, יורדים, אני אדגים לכם, למשל ככה, יורדים ועולים, ואפשר לשלב את זה גם כן עם שתי משקולות יד קטנות ולעשות עם זה לחיצת כתפיים ביחד, למשל קפיצה, ירידה לסקוואט ולחיצת כתפיים, וחוזר חלילה. אוקיי? Okay? אז זה תרגיל שבאמת יוצר, עובד על שרירים גדולים, יוצר קצת מצב של סטרס, וכתוצאה מכך יש לנו הפרשה מוגברת של הורמון גדילה. התרגיל עשוי להקפיץ לנו כמובן את הדופק, וזה הרעיון ליצור את הסטרס הזה, וכך כמובן ישנה עלייה ברמת ההורמון הגדילה, בדרך כלל מנגנון הסטרס כפי שציינתי. את התרגיל הנ"ל, את הסקוואט ואת הקפיצה יש לבצע יחד עם הנפות זרועות למעלה, יחד עם משקולות או קופסאות שימורים או מה שיש לכם בבית, אתם יכולים לעשות את זה. וככה בעצם דרך מנגנון הסטרס את הפרשת הורמון הגדילה, אז זה תרגיל חשוב. ואציין שיש להתמיד בתרגיל לפחות כדקה, אותו תרגיל של הקפיצה, לפחות דקה להתמיד. תרגיל חמישי הוא מתיחות לירכיים, גם קדמית וגם אחורית, כלומר גם כאן לאזור של הארבע הראשי וגם לאזור האחורי של ההמסטרינג, גם להשוואה לגלוטאוס, מאוד חשוב, אז ציינתי את זה כאן, מתיחות לירכיים קדמית ואחורית, אפשר לעשות מתיחה ראשונה, זה חשוב מאוד. לשים את הרגל על איזה שרפרף או כיסא בצורה כזאת ואז לתת מתיחה כלפי קדימה, יד ישרה ואז מרגישים את ההמסטרים, את אותו אזור האחורי שלנו, של הירך, נמתח, זה מאוד חשוב כי ברגע שאנחנו מותחים את השרירים אנחנו נותנים להם גם גמישות וגם יכולת תנועה ויכולת לגוף, יכולת יותר טובה לצמוח לגובה כמובן שישנן שיטות נוספות, שריר לארבע ראשי, לחלק הקדמי של הירך, אז תופסים בירך ככה ומותחים אותה לאחור, או בצורה עם יד נגדית, בצורה כזאת, ואז מותחים את השריר הארבע ראשי כאן, אוקיי? שברגע שמותחים את שני השרירים העיקריים כאן, אנחנו יכולים גם לתת לשרירים, לעצמות בעצם יכולת, את הפוטנציאל, לממש אותו בצורה יותר טובה לגדול. כמו כן, תרגיל שישי זה פעילות אינטרוולית. ציינו אותו כאן, פעילות אינטרוולית, מה זה אומר? זה אומר, כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, ריצה קלה, או הליכה מהירה כחימום בהתחלה, וריצה קלה, ואז אחר כך אה, אה, ריצה מהירה, ו, כלומר בהמשך ספרינט, וחוזר חלילה, כלומר מתחילים עם חימום, עושים הליכה מהירה, ריצה ספרינט של 20-30 שניות, וחוזר חלילה, וככה אנחנו גם כן מגדירים את ייצור והפרשת הורמון הגדילה מבלוטת ההיפופיזה שנמצאת לנו במוח, שההורמון עצמו כמובן, ההורמון הגדילה עשית לקליפים בעבר, 
הוא חיוני הורמון סומטי שמשפיע על כל מערכות הגוף שלנו, לרבות מערכת השרירים והשלד, ורקמת השומן אפילו, גם עוזר לשרוף שומן, גם עוזר לעלות מסת שריר, וגם עוזר לצמיחת העצמות וגדילתן, לתגובה האינבולית, למנוע אוסטופורוזיס, התגלגלות העצם, לחיזוק העצמות, וגדילתן כמובן. אז זה התרגילים שדיברתי עליהם היום, מאוד חשובים. כמובן שיש גם גורמים נוספים, אך נדבר על זה בקליפים אחרים. אציין גם כמובן שגם בקליפים אחרים דיברתי על נושא של תזונה, כלומר אוכל זה אחד הגורמים הכי חשובים לצמיחה, כמובן שיש לו מספיק חלבונים, פחמימות, שהוא חומצות שומן חיוניות, כדי שיאפשרו לנו תפקוד אופטימלי תקין, כמובן ויטמינים ומינרלים, בדגש על אבץ, ברזל, שיש לנו מחסורים, לא לקחת מטול כדורי ברזל, כי ברזל הוא פרקורסור, מקדם רדיקלים חופשיים, זה דבר שיכול ליצור נזקים לרקמות ולפרקים ולהרעיל את הגוף, לא דבר טוב לצרוך סתם ברזל, אלא אם כן יש חסר לפי בדיקת דם, אבל ישנם ויטמינים מסוימים שכן יכולים לסייע לנו, וכמובן הכל צריך להיות להתאים את הדברים, את החליפה לפרט למטופל. גורמים חשובים נוספים בוויטמין D, אם אנחנו לא מסתובבים מספיק בשמש או לא משתתפים מספיק והיום אנחנו נמצאים במקומות חשוכים וסגורים, אז צריך כמובן תוספת לעיתים של ויטמין D, האוכלוסייה גם בישראל סובלת בדרך כלל ממחסור, למרות שאנחנו ארץ שטופת שמש, אז יש הרבה מחסור של ויטמין D, ויטמיני B מאוד חשובים כי הם חיוניים, ויטמיני B הם חיוניים כקו-אנזימים. שחיוניים לפירוק אבות המזון, לניצול אבות המזון, כלומר חלבונים, פחמות ושומנים ולהטמיע אותם ברקמות, גורמים חשובים נוספים זה המינרל שנקרא אבץ, אני ככה מדבר איתכם על רגל אחת ככה, אבל ככה לעשות לכם רענון כי דיברתי על קליפים אחרים, אבץ הוא מאוד חשוב לחנוכת תאים, הוא חיוני לתפקודם של הרבה אנזימים, מגנזיום חשוב גם כן, שהם מצויים, המינרלים האלה מצויים, גם אבץ וגם המגנזיום, באגוזים למיניהם, במזון מלא. בלחם מחיטה מלאה, בגורמים שהם מלאים יותר. וכמו כן, אם אהבתם את הקליפ הנ"ל, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, אתם מוזמנים לשתף אותנו כאן בתגובות שלכם, כלומר אם יש לכם שאלה, אז אנחנו נגיב לכם גם בהקדם, אתם מוזמנים לשתף את הקליפ עם החברים שלכם, להירשם לערוץ כדי לקבל עדכונים כמובן, בתחומי הבריאות והכושר.